Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! A mai videóban ismételten a 90-es évekbe fogunk ellátogatni, ezúttal azonban nem a Balkára, hanem a Kaukázusba, a Csecsenföldi háborúba. Mielőtt azonban az 1994. decemberétől egészen 1996. augusztusáig tartó konfliktusba belekezdenénk, a Csecsen-orosz konfliktus gyökereit sokkal a régebben kell megkeresnünk. Maga Csecsenföld, a régió az Észak-Kaukázusba terül el egy például mind vallásilag, mind etnikailag igencsak kevert térségben. Több ezer évesnek származtatják népüket, valószínűleg őseik az Észak-Mezopotámia területéről egy térségben is terjeszkedő Hurri Urartui nép voltak, kik az időszámításunk előtti harmadik évezredben léteztek. Itt azonban nagyot kell ugranunk az időben, már csak azért is, mert a csecsenek klasszikus értelemben csak a 19. századra váltak népé, addig településekre, nemzetségekre, egyfajta törzsi rendszerre tagozódtak. Az orosz terjeszkedési szándékkal indult meg a két nép, a két kultúra közötti háború, az oroszok és a csecsenek között, melyben ekkor a csecsenek csak egyek voltak a sok más kaukázusi nép között. 1763-tól kezdve zajlott a kaukázusi háború, melyben az oroszok ellen nem csak a csecsenek, hanem a cserkeszek, vagy például avarok, kumikok, dargok és lezgek is harcoltak. Utóbbi népeket a csecsenekkel együtt rövid ideig sikerült államilag összefogni. 1834 és 1859 között Samilimám egy tekintélye számottevő országot hozott létre, többször is visszaverte a támadó oroszokat. A nép azonban adózás miatt ellene fordult, a krími háború kapcsán remélt francia támogatást pedig nem kapta meg. Így 1859-ben megbukott, feladta magát, vele együtt pedig az imámság is megbukott. Apropó felmerülhet a kérdés. Imámság? Bizony az Észak-Kaukázusban az iszlám vallás 13. századi bekerülésével fokozatosan teret nyert magának, és a 18. században lett véglegesen megszilárdítva a csecsenek között. Tulajdonképpen a pravoszláv oroszok háborúi, melyet a muzulmán törökökkel vívtak, nagy hatással volt a kaukázusi térségre is. Kemény küzdelmek árán, nehéz terepviszonyokkal megbirkózva ugyan, de az oroszoknak 1864-re sikerült leverniük az utolsó kaukázusi ellenálló mozgalmat. A régiót anektálták, deportálás következett. 23 ezer menekülő csecsen, genocídium a muszlim cserkeszek ellen, egy másfél millió halottal, így köszöntött be az orosz uralom a térségbe. Csecsenföld, ahogy a térség nagy részének a vallási, kulturális identitását azonban nem lehetett megtörni. Idővel persze konszolidálódott a helyzet. Földreform, gazdasági fellendülés, Skrozni, Csecsenföldnek a központja pedig egy rohamos fejlődésnek kezdett indulni. Ahogy a 20. században lépünk, és az oroszok elvesztették háborújukat a japánok ellen, majd keserves irányt vitt az első világháború is, a cárság ugyebár megbukott. A káosz kezdetének éve 1917 volt, főleg ugyebár a novemberi bolsevik hatalom átvitel után. A kaukázusiak köztük a csecsenek is úgy látták, hogy itt az idő visszanyerni a függetlenséget. Kikiáltották hát az észak-kaukázusi hegyi köztársaságot, melyet Gyenikin fehér csapatai védtek. 1920. januárjában azonban a bolsevikok áttörték a vonalakat, bevonultak, és támogatásukkal a szervezkedő helyi bolsevikok létrehozzák a szovjet autonóm hegyi köztársaságot, melyet 1924-ben teljesen integrált a Szovjetunió. A bolsevik uralom újabb ínséges időket hozott a csecsen népre. A politikai rendőrség bárki ellenenjárást indíthatott és bárkit le is lőhetett, akit kulák muzulmán nacionalistának tartottak, Stalin idejében pedig ki egyébként kifejezetten gyűlölte a kaukázusi népeket, holott egyébként maga is grúz volt, tisztogatások és deportálások keserítették meg alatta a csecsenek életét. A második világháború és a németek bevonulása csecsenföld egy részére egyes csecseneknek reményt adott, kik az oszlégiónán, azaz a keleti légióknak nevezett Wehrmacht különítményeken belül több egységben is jelen voltak. Ide sorolható például az 1942. januárjában felállított kaukázis Mohamedánise légion, melynek létszámát 28-30 ezer főre teszik. Továbbá 40-44 között még egy felkelést is kirobbantottak a csecsenek és az ingusok a Szovjetunión belüli részen. Stalin bosszúja nem maradt el. Még 1944 folyamán a háború alatt megkezdte a csecsenek és az ingusok deportálását, mely lényegében egy népírtás volt, 200 ezer halottal, csecsen források szerint ez 400 ezer fő volt. Két népnek az egyharmada oda veszett. 
Erről bővebben készítettem korábban videót. Stáli halála után létük úgymond dekriminalizálódott, fokozatosan visszatérhettek a deportáltak, 1957-ben pedig visszakaphatták autonóm tagköztársaságukat, mit Stálin számolt fel. A Szovjetunió 1991-es széthullása hozta el az újabb, sokadik függetlenség reményét. Johar Dudajev csecsen vezető ugyanezen évben Groznyiban bejelentette Csecsenföld függetlenségének célját, csak a kaukázus népeinek egyesítését. Utóbbi esetében azonban már az ingusokkal való közös állam sem sikerült politikai okok miatt, így ők az autonómia mellett döntöttek az Orosz Föderáción belül. Az ingusoknak sokkal te inkább az oszétokkal volt problémája, közöttük egyébként háború is tört ki, míg a csecsenek körében erőteljes orosz ellenesség volt jellemző, holott ugyanazon ok miatt, amiért az ingusoknak az oszétokkal volt problémája, a csecseneknek is lehetett volna, hisz deportálásuk után az otthonaikba oszétokat költöztettek be. A csecse háborúig tartó időszak itt egy gencsak bonyolult politikai rendszert hozott. A lényeg az, hogy az újonnan létrejövő Oroszországnak volt nagyobb gondja is Dudaje függetlenségi törekvésétől. 1992-ben például a kokáért kivonulnak az orosz katonák Csecsenföldről. Hozzáteszem, hogy a laktanyai fegyverek túlnyomó többsége fosztogatások és fekete üzletelések miatt hát eltűnögetett, így került az alvilág és a függetlenségi mozgalmak kezében rengeteg fegyver. A kaukázus egyébként a fegyveres konfliktusok melegágya lett, az említett ingus oszét, a 88-94 közötti örményazeri háború, a grúz polgárháború, majd a grúzok, oszétok és abházok elleni harcuk is ezen 90-es évek első felében történtek. A csecsen függetlenséget nem is tudták teljesen kezelni Moszkvában sem. Az az embargó, ami csecsenföldöt érintette, volt is, meg nem is. Kereskedelem folyt egyébként ugyanúgy. A lakosság 25%-át kitevő 270 ezres orosz lakosságot pedig nem akarták, hogy elhagyják Csecsenföldet. A Csecsen vezetés azonban igen, etnikai tisztogatás kezdődött. Ezen etnikai tisztogatással kapcsolatban rengeteg különböző számadatról szóló forrás találtam. Egyes források több tízezerről menekültről szólnak, mások 20 ezer halottról és 230 ezer menekültről beszélnek. Ezen utóbbi források szerint 1994-ben már csak 3 és 4 százalék volt Csecsenföldön az orosz lakosság száma. A csecsen gazdaság azonban nem éppen szárnyaló tendenciát mutatott, az ipari termelés 93-ra 40 kal esett vissza, a maffia emigrációval lévő tagjai pedig boldogan tértek vissza erre az új, friss állam alakulatra. Moszkva számára a kőolaj, a kőolaj vezeték jelentett az egyik legnagyobb problémát, amit a csecsen vezetés hát ellenlopogatott, ugyanis rájöttek, hogy a legfőbb bevétel forrás ebből származhat számukra. Ez persze az oroszokat igencsak felbosszantotta. Dudajev kormányzatának gyengülését így hát bizakodva nézték. Ugyanis a közbiztonság csecsenföldön romlott, a fegyveres bandák száma növekedett, különböző politikusok magánhadseregeket szerveztek, fekete gazdaság, illegális üzletek, bennük a kábítószer kereskedelem. Odáig juttatták mindezek csecsenföldöt, hogy a központi kormányzás kezéből kiesett az ország. A függetlenség nagy eufóriája válságba, frusztráltságba, elégedetlenségbe váltott át. Moszkva pénzzel te mondhatjuk úgy, hogy meg is vette a csecsen ellenzéket, egy sikertelen pucsot is szerveztek Dudajev ellen, és 1994 őszén katonai beavatkozás mellett döntöttek, amely ekkor még az orosz barát csecsen ellenzék hatalomra jutását szolgálta, őket fegyverezték fel, és októberben az ellenzék fegyveres támogatói megrohamozták Groznit sikertelenül. És itt jött a meglepetés. Dudajev korán sem volt olyan gyenge, mint hitték, és a csecseneket annyira mégsem hatotta meg a mély válság, hogy függetlenségüket csak úgy odaadják. Az ellenzék labdába sem rúghatott. Miután Boris Jelcin orosz elnök felszólítására a csecsenek nem tették le a fegyvert, december 1-én az oroszok megkezdték Csecsenföld súlyos bombázását, majd 1994. december 11-én a lezárt határokon az orosz hadigépezet közel 24 ezer katonával és 80 harckocsival bemasírozott, és megkezdődött az első Csecsen háború. Az oroszok villámháborúra számítottak, ami még 1994 telén véget fog érni. Hát hatalmasat kellett tévedniük. Az orosz hadseregen és a parlamenten belül is többen tiltakoztak az elnöknél, hogy a saját népe ellen irányít háborút, 
és többen emiatt le is mondtak tisztségeikről. Az orosz katonák morája alacsony volt, a haditer villám gyorsan és nem elég alaposan lett előkészítve, és szint úgy a haderő sem volt felkészülve. Ingusföldön civilekkel került összetűzésbe a Csecsenföldre benyomuló hadsereg, itt 30 járművet gyújtottak fel, és 70 katona dezertált. Ezen katonák nagy része emlékezett még az afgáni kudarcra, sokuk pedig csak kényszerből vagy sorkötelességből voltak a haderőben. 1995-re az orosz katonák létszáma már 70 ezres volt a konfliktusban. Az orosz vezetést egyedül az nyugtatta meg, hogy az ellenség oldalán korlátozottak voltak a lehetőségek. A reguláris haderő, a különleges egységek és a különböző gárdák összesen tettek ki nagyjából 10-15 ezer főt, továbbá 30 és 40 ezer közötti azoknak a száma, akik katonai tapasztalatokkal nem rendelkező önkéntesek voltak. A csecsenekről szóló források azonban eltérnek, olvasható egyes forrásokban 30 ezer reguláris, 47 ezer önkéntessel, a csecsen történet írás pedig összesen 6000 harcost ír az oroszokkal szembeni harcból. Fontos megjegyezni, hogy az iszlám vallás mi volt, nem pusztult ki a csecsenekből a szovjet uralom alatt, sőt a háború fiatalságát még inkább magával rántotta a dzsihád fanatizmusa, ráadásul, mint ahogyan a délszáv háborúban a bosnyákokhoz, ide is megannyi külföldi szélsőséges hívő érkezett, legalsó becslések szerint 500-700 fő, legmagasabb becslések szerint közel 5000 lehetett azoknak az önkénteseknek a száma, melyeknek többsége arab volt, és az alkaidához is közük volt. A második csecsen háborúban nekik sokkal nagyobb jelentőségük lesz, főként miután egy emirátust is kikiáltanak. Továbbá meg kell említenem, hogy a szélső jobboldali ukrán nemzeti gyülekezet tagjai is harcoltak a csecsenek mellett. A korábban említett orosz létszámnövelés a kezdeti kudarcok miatt következett be. Grozni ostroma volt a legnagyobb pofon a nagy medve számára, mely 1994 utolsó napján kezdődött meg, s hiába a minimum hatszoros orosz túlerő, a harcok 1995. március 6-áig tartottak, az oroszok akkor vették csak be Grozlit. Ez a csata volt a legjelentősebb epizódja a háborúnak. A nagy mennyiségű páncélos mit sem ért a városi hadviselésben, ellenben a csecsenek óriási veszteséget okoztak nekik, az orosz utánpótlás szervezetlen volt, a csecsenek elszántsága pedig túl nagy, és a második világháború óta lévő legnagyobb európai bombázás terén pedig egyes források szerint Grozni bombázása megelőzte a Vukovári csatát. Január 27-én sikerült tartani, megvetni a lábát az oroszoknak a városban. Február 8-ig még elevenen zajlott a csata, márciusig már csak kisebb fegyveres konfliktusok voltak. A csata végére 60 ezer fősre becsült orosz haderő 1800 katonát veszített, még az 5012 ezerre becsült csecsen fegyveresek 1000 főt veszítettek a Groznyi csata alatt. 25 ezer civil halt meg itt, köztük 3700 gyerek. S noha a Groznyi volt lényegében a legjelentősebb csata, nem csak ez volt a háború egyetlen hadszintere. A hegyekben, falvakban is zajlott a konfliktus. 1995 májusára megkezdődött a déli területek elleni erőteljesebb bombázás, majd a támadás, nyára pedig a települések nagy része orosz kézre került. Ekkorra 250 ezer lakos menekült el Csecsenföldről. Dudajevet meggyőzték a csecsen katonai vezetők, hogy a brutális bombázásra válaszul át kell támadni Oroszországba is. Ki kell terjeszteni a konfliktust. Samil Basajev akciója következett hát, amikor is 1994. június 14-én 1200 túszt ejtett fogjul az Oroszország területén lévő Budyanosz kórházban. Ez 150 kilométerre van ez a város csecsenföldtől. Vasajev tárgyalásokat, a harc befejeztét, az orosz katonák kivonulását követelte a túszok életéért. Várandós asszonyok tucatját állította az ablakokba élő pajsként. Több mint száz túsz halt meg a túsz dráma alatt, az orosz terrorelhárító egységek nem tudták végrehajtani a kiszabadítást, így végül az elfogadott tűzszünet, majd a túszok szabadon bocsájtása után tárgyalóasztalhoz ült a két fél. Nem sokkal ezután azonban bosszúból az orosz erők megsemmisítenek egy határmenti falut, az addig némileg a csecsenügyjel szimpatizáló Doni és Kubáni kozákok pedig ezután fél katonai alakulatokat szerveznek a csecsen beszivárgások ellen. Visszatérve Bassajevhez, az ő nevéhez kötődik több későbbi túzdráma is, például a kokáért a 2004-es Beszláni túzdráma, ez a második csecsen háború alatt történt, ebben 331 túz vesztette életét, 
aminek a többség egy gyerek volt. Ha már itt tartunk, beszéljünk a háborús bűnökről, ugyebár a fent említett kegyetlen túlszejtések gyakoriak voltak a csecsenek esetében, továbbá a foglyokkal való bánásmód az kegyetlen volt és kriminális. Az orosz bűnök esetében bombázásokban, tüzérségi pusztulásokban veszett oda rengeteg csecsen civil, továbbá példaként felhozva a 95. áprilisi Samaski mészárlást kell megemlítenem, ahol a csata után tisztogató hadművelet következett, és az oroszok 103 civilt megöltek, de kerültek elő adatok véletlenszerű gyilkolásról is, nem erőszakról, fosztogatásról is. Továbbá többször megtörtént, hogy részeg orosz katonák saját bajtársaikat lőtték le, ingusföldön állomásozó katonák civilekre támadtak, jelentések szerint ezek a katonák mind ittasak vagy kábítószer hatása alatt voltak. Térjünk azonban vissza egy kicsit a Budyonovszki túzdráma következtében megköttetett július 30-ai tűzszünetre. Mind a két fél folyamatosan megszegte, azonban némileg előrevetített egy közös megegyezést, decemberre pedig a két fél eljutott közös megegyezéssel a csecsenföldi választásokig. Moszkva természetesen igyekezett minél inkább erőteljesebb helyzetbe hozni az ellenzéket. A választások mintegy 40 ezer orosz katona jelenlétében zajlottak, az ellenzéki Zavgajev, akikkel az oroszok egy föderációban létező csecsenföldről egyeztek meg, 95 kal nyert. Hát ez persze igencsak egy valószínűtlen eredmény volt, a kormánypárt csalást kiabált, és felélettek újra a harcok. Dagestánban a csecsenek újabb túlszejtő akciót hajtottak végre, és a korábbi Budyonovszki követeléseket ismételték. Miután a csecsenek a túlszokkal visszavonulásra készültek, a tárgyalások ugyanis megszakadtak, az orosz erők rajtuk ütöttek, és az itt kialakult lövöldözés 128 túsz halálával végződött. Érdemes megjegyeznem, hogy a magyar ökumenikus segélyszervezet két tagját is elrabolták, hosszas tárgyalások után azonban kiengedték őket. A háború tehát folytatódott. 96. március 6-án meglepetésszerű támadást intéz 2000 csecsen fegyveres Grozni visszavételére. A város külső részét el is foglalják, a központot azonban nem. Jelcin ekkor tájt azonban inkább már a béketerv kidolgozására összpontosított. Ugyanis rá kellett jönni ők, hogy Dudajev csecsen vezető nélkül nem lehet a kérdésről beszélni. Ő azonban április 22-én egy orosz rakéta támadásban életét vesztette, a telefonjában rejtettek el egy ilyen adót. Orosz szemszögből ez volt az egyszerűbb módszer. A csecsen vezetésben pánik tört ki, nem találtak hasonlóan karizmatikus közös vezetőt. Moszkva ugyanakkor rájött, hogy katonai akciókkal ezt a konfliktust nem lehet megoldani. A városokat ugyan még ellenőrizték, a hegyvidék azonban bevehetetlennek tűnt, és a gerilla akciókkal szemben is tehetetlenek voltak. Állóháború alakult ki, a hadseregen belül korrupció, dezertálás, fegyvereladás, demoralizáltság, összehangolatlan akciók lettek jellemzőek. Mindeközben pedig a nemzetközi közvélemény egyre orosz ellenesebbé vált. Júliusban és augusztusban, mikor ígéretes béketargyalások folytak, köztük az orosz kivonásról is, két vezér, Masadov és Basayev vezetésével a csecsenek felújították a harcot, és a dzsihád hadművelet részeként elfoglalják többek között immáron Grozni teljes egészét is. 12 ezer orosz katona állomásodott a városban, a támadók legfejebb 3 ezeren volt. Ismét világossá vált, hogy ezen vezérek részvétele nélkül nem fog béke történni. Ráadásul, hogy Dudajev közös vezető kikerült a képből, ezek a csecsenek elkezdtek egyre inkább úgymond törzsiesedni. Végül Alexander Lebegy orosz tábornok 1996. augusztus 31-én aláírja a konfliktus befejeztét jelentő Hasavjurti egyezményt. Legfontosabb része, 2001-ig a viszonyt nemzetközi normáknak megfelelően kell rendezni a két ország között. Ezt az egyezményt a csecsenek függetlenségi nyilatkozatuknak vélték. Veszteségek terén nincs egyértelmű adat. 5000-14000 között kell keresnünk az elesett orosz katonák számát, csecsenek esetében 2500-5000 között van a valós adat, a civilek száma már sokkal tragikusabb. Egyes adatok 40 ezer, Némely 80 ezer, a csecse hatóságok 100 ezerről beszélnek. 400 ezer, 500 ezer ember hagyta el otthonát. A legtöbb épület, ipari létesítmény átlagosan 60-70 százalékos pusztulást szenvedett, általános iskola például egy sem maradt éppen. Az újjáépítést a Hasafjurti Egyezmény értelmében Oroszország 5,5 milliárd dollárral kényszerült támogatni. A csecsen választások győztese a korábban említett vezér, Masadov lett, ki 1999 márciusában bevezette az iszlám törvénykezést, a sariát. 
2000-ig Csecsenföld független országként létezett, így kérjei Csecsen köztársaság néven, de 1999-ben már ez nem volt túl stabil. Ugyanis a második Csecsen háború kirobbant, melynek első háborúsabb szakaszával az ország végül az orosz föderáció része lett. Ezen a konfliktus azonban nem szűnt meg, 2009-ig instabil háborús régió maradt, amit a 2007-ben kikiáltott szalafista, dzsihadista, kaukázusi emirátus nehezített meg még inkább. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.